Hey yo, what's up everybody? Welcome back to the channel. It's your boy Jesse Keegan and we are funny Jesse. So right about now, we're gonna do another reaction video. Before I get to the reaction, I wanna thank you so much for subscribing. Keep on subscribing, keep on watching our videos. We have plenty of videos that we've done. We are nearly going to 900. We are, we've actually got into 900 videos. You can imagine. 900 videos. Who does that? And we've done so great. I mean, we are close to uh, 17,000 subscribers. You guys are so amazing. Thank you so much for subscribing. Make sure you watch our videos to, uh, up to the end and stuff like that. Uh, give us a comment. Give us a like. Make sure not to skip any adverts because it's really helping us to actually you know buy equipment sometimes my my lights just go out and I, i'm forced to go out there out of my pocket to just buy another light to get my point so it actually helps us anyway yeah so today we're gonna do another version video this one was suggested by a lot of people they suggested that we should do the islamic view of the end of times so without any further ado let's get it when the publishers came up with this title End Times and the Secret of the Mahdi. My question was, would people know what that is? But because of dissemination of information and news today, a lot of people know what a Mahdi is, namely the guided one whom many of the Muslims are waiting for to guide them and lead into the Day of Judgment. And just recently, I saw this uh, program in the Middle East with a, a Muslim scholar talking about it from their point of view. And that's exactly actually what I wrote in my book. And so as to show any skeptic uh, that this is exactly what they believe, I want you to watch this and read the translation because that's all you need to do. Thank you for watching. واللي عايز يراجع هذا الكلام يراجع هذا الكلام من خلال الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن عن تميم الداري تمام؟ طيب المسيح ابن مريم عليه السلام في السماء وما الدليل على ذلك؟ القرآن وما قطروه وما صلبوه ولكن شبه لهم في الآية بل رفعه الله إليه تمام؟ يعني سوف يهبط مرة أخرى؟ سوف يهبط مرة أخرى لما رفع سيدنا عيسى ابن مريم رفع عنده كم سنة؟ رفع عنده 33 سنة مزم. وتوقف سنه هو عايش الآن في السماء لكن توقف سنه سن موجود هيفضل موجود منذ أن رفع إلى أن ينزل في نفس السن وهينزل في آخر الزمان هينزل في آخر الزمان هيعيش في الأرض كم سنة هيعيش سبع سنين لحد ما يكتمل عمره 40 سنة وسيحج إلى بيت الله وهذا الحديث ورد في البخاري تمام أنا بقول لحضرتك لما تخش في موضوع علامات الساعة الكبرى هتستمتع هتستمتع بجد احنا كان الحوار بقيه بداناه في حلقات سابقه عن علامات الساعه نعم الصغرى حضرتك كنت يمكن اتكلمت وخليني افكرك انت قلت ايه عشان نفكر الساده المشاهدين ببعض هذه العلامات نعم. ظهور مدعي النبوه آآ آآ ان يقبض العلم في اخر الزمان ضياع الامانه ان يتولى يعني مك... المكان اذا وصل الامر لغير المؤهل له ظهور الفحش نعم والتفحش كما تفضلت قطيعة الرحم وان للاسف الشديد اصبحت ظاهره سلبيه جدا في مجتمعنا اليوم. نعم. النهارده هنبدا بايه؟ هنتكلم عن ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول في الاول بس ان من رحمه ربنا بل من كمال رحمه ربنا ان في اشراط للساعه لان دي بتهيئني انا كانسان مسلم ان انا اعرف ان الايام قربت. علامات الساعة الصغرى يعني مش معناها قرب القيامة، إنما علامات الساعة الكبرى خلاص يعني القيامة ما فضلهاش غير يعني أوقات بسيطة جدا. إنما علامات الساعة الصغرى كما ذكرنا برضه بنذكر المشاهدين هم 94 علامة وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات. ذكرنا من علامات الساعة الصغرى حوالي تسع علامات طبعا احنا مش هنذكرها كلها طب معلش انا هسالك سؤال كده يعني اتفضل. مش عايز انط يعني افتح المواضيع بس أنا عايز أعرف يعني يعني علامات الساعة الكبرى اه في حاجة منها ظهرت؟ لا لا لسه خالص لأن علامات الساعة الكبرى تبدأ بظهور المسيح الدجال. طبعا المسيح الدجال لسه ما ظهرش. يعني احنا لسه ما دخلناش آه في الساعة الكبرى. اه لسه خالص لسه خالص بس تشعر في هذه الأيام إن العلامة الوسطى الرابط اللي هي اللي هتسبق الكبرى اللي هي ظهور المهدي. تشعر إن الدنيا كلها الآن بتهيأ لظهور المهدي. طبعا ظهور المهدي 
لما نتكلم عنه هو من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن ابن علي هو الحسن ابن فاطمه ابن ابن فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زي اسم النبي اسمه محمد ابن عبد الله تمام كده فيبايع له بين الركن والمقام عند الكعبه ويقود المسلمين الى انتصارات على المشركين الى غير ذلك لكن ويمكن المولى عز وجل لدين الله في ذلك الوقت طبعا الدنيا كلها بتنتظر ظهور المهدي وتعتقد ان المهدي عليه السلام في خلال سبع سنوات سيمهد الكون كله للتمكين لهذا الدين العظيم لكن الموضوع مش كده الموضوع ان الارض ستهيئ اصلا بانتشار الخير والصلاح والدين الى غير ذلك لحد ما يظهر المهدي فيكون القائد الذي يقود الامه لان لا يمكن حتى كان بعض شبهات الذين انكروا ظهور المهدي قالوا معقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من اصلاح الارض في 23 سنه يعني لم يتمكن من اصلاح الكره الارضيه كلها وانما تمكن من اصلاح ارض الجزيره والصحابه بعد كده تولوا بقى الفتوحات الاسلاميه لغير ذلك ويجي المهدي وهو من ال بيت النبي يتمكن من ذلك في سبع سنين الموضوع مش كده الموضوع ان الارض تهيئ من قبله طبعا لما هنيجي الموضوع المهدي هنذكر تفاصيل في غايه الروعه والجمال عشان كده بقول بقول للمشاهدين انتظروا مفاجات والله في غايه الروعه وكلها انتظروا مفاجات ولا انتظروا المهدي؟ انتظروا مفاجات وهي طبعا انتظروا المهدي قريبا ان شاء الله ما بقولش قريبا دي معناها بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه لا طبعا الموضوع مش كده قد يكون الامر بعد 20 سنه ولكن يعني ال- ال- هذه 20 سنه دي في عمر الزمن لا تساوي شيئا وان يوم واو ذا اسلامك فيو اوف ذا اند تايمز I've come across a lot of uh, videos talking about the end times and whatnot. There is the Islamic view and there is the Christianity view and there is other people's views. The only thing that probably when it comes to Christianity and the Muslim, they, they believe also like Jesus is going to come back, you get it? And uh, Muslims believe like he's going to come back in 33 years, live for 7 years or something like that. So yeah. and. The second coming of Jesus Christ, according to the Bible, like he's gonna come back and he's gonna come up like a thief or something. No one is gonna know about that, you know. So uh, he's gonna come in a way nobody's gonna know about him or something like that. So, but I don't know. I think before that something's gonna happen. Is it the Dajjal or something's gonna come in, pretend to be the? Christ, but that's going to be the Antichrist and whatnot. I mean, so much is going to be on um, um, be projected at that period of time and whatnot. And I think that we're in that phase right now. You get my point? We're in the first phase, or maybe we're going to get to the second phase where we're going to see a lot of uh, things happening around the world. Already, we're seeing what is happening around the world, but of course, the news or the media doesn't want to project what is happening around there's so much stuff that are happening around but we are being suppressed to to those information get my point i don't know why but they have reasons to them, themselves or whatnot but anyway end times uh everybody's gonna experience the end times it will depend on how vulnerable you are how you're gonna take it how you're gonna perceive that get my point and that and this is where most of the people are going to get it wrong and uh, people who are who have really understood what this is what this is they will actually understand like this is the antichrist and this is the christ and this is what and this is what you get my point so it takes a lot of wisdom for you to actually want to know exactly who this is or what is really happening a lot of people are going to be wiped out because they are caught up into the worldly things or whatnot you know waking up in the morning doing a lot of things that are given out by the uh controllers of this world i call them the elites and whatnot i mean it's gonna be crazy but the thing is the shift has already happened and the end times has begun to surface and i think um, people should start preparing themselves because uh, things will be so much intense. Yeah.
that's how I feel but anyway I know that um, the creator will not allow that to happen to his children if um, they truly believe and have faith in him you know so yeah such an amazing point of view and uh, you might be skeptical about this you might not be skeptical but this is just an information that I'm trying to extract for you guys to just watch and uh, try to understand what is really happening anyway if you have any kind of videos like this just let me know in the comment section below and I'm gonna do it for you then I'm gonna do it for you and if you feel like I reacted to this video in a better way just give me a thumbs up and don't forget to go down in the comment section tell me exactly what you feel about this video right here and the most important thing don't forget to subscribe to our channel the more you keep on subscribing the more give us the motivation to do a lot of videos and to give you a better better content and last but not the least i'm going to see you in the next video and peace out <music>